Zaraz po wejściu do sali dostrzegamy z pozoru dobrze znany zabytek, który nie sposób jednak skwitować paroma zdaniami. Blisko metrowej wysokości krzyż pokryto na licu klejnotami kameryzowanymi rubinami, szafirami, ametystami, szmaragdami, chryzoberylami, topazami, koralami, perłami. Klejnoty przytwierdzono na licu cyprysowego albo dębowego krzyża, obitego ze wszystkich stron złotą fakturowaną blachą. Na poziomym ramieniu rozpięto nieprzerwany ciąg 11 na przemian sześciu węższych i pięciu szerszych segmentów połączonych zawiasami. Po środku każdej porcji, czyli każdego segmentu tkwi kaszt w formie ściętej piramidki z dużym kamieniem przytrzymywanym przez haczykowate łapki oraz opaskę w kształcie kryzy. Niektóre kamienie są przewiercone w środku, co wskazuje na ich pierwotne wykorzystanie z innego rodzaju klejnotach. Boczne ścianki kasztów pokryta dekoracja w technice Niella z motywem ptaków, sfinksów i fantastycznych bestii. A w narożnikach tkwią perły na sztyftach zakończonych rubinami. Pozostałą powierzchnię wypełnia odlewana ażurowa dekoracja, czyli takie gęste sploty wici oraz 46 miniaturowych figurek wysokości około 1,5 cm, pieszych i jeźdźców, a w zwieńczeniach także grupy figuralne. I wszystkie postacie o zindywidualizowanych twarzach i gestach z precyzyjnie oddanymi rekwizytami ubioru i uzbrojenia. Na pionowej belce krzyża przytwierdzono 14 podobnych członów, czyli porcji drugiego skromniejszego diademu, przy czym każdy z kamieniami są gładkie, otoczone ażurową wicią. Trójlistne ażurowe zwieńczenia wypełniają przedstawienia ptaków. U dołu na osobnym odcinku złotej blachy przytwierdzono trzy srebrne tarcze, na których w Emali widnieją godło Królestwa Polskiego i osobisty herb Kazimierza Jagiellończyka. Poniżej heraldycznie z prawej herb półkozic odnoszący się do biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego. A z lewej mamy herb krakowskiej kapituły katedralnej. Pierwsze wrażenie w zetknięciu z tym przecież tak dobrze znanym i pozornie opatrzonym dziełem związane jest z niezwykłym bogactwem jego bardzo subtelnej dekoracji, stopniowo uświadamianym podczas coraz dokładniejszego oglądu. A jednocześnie niepokoi taki dziwny, nieregularny narys poziomego ramienia, a przede wszystkim znaczne ubytki i zniszczenia. Te luki w nieco chaotycznej dekoracji. Na pierwszy rzut oka widać, że pojedyncze klejnoty na pionowej belce przymocowano przypadkowo, jakby troszcząc się jedynie o zapełnienie wolnego tła. Prymitywny, dość niestabilny cokół drewniany stanowi agresywny, plastyczny wtręt w kompozycję całości. Owe odstępstwa od harmonii no, są świadectwami wielokrotnych zmian w wyglądzie zabytku. No niestety na krzyżu brak jakichkolwiek inskrypcji poświadczających jego historię, a także ka katedralne archiwalia, począwszy od 1563 roku, y przynoszą stosunkowo niewiele precyzyjnych informacji w tej sprawie. Y w tym spisie z roku 1563 y to był jeden z pięciu złotych krzyży przechowywanych w skarbcu. O czterech pozostałych wiadomo, że w 1794 roku kapituła oddała je na wezwanie Tadeusza Kościuszki w celu sfinansowania tak zwanej potrzeby narodowej i poszły do Tygla. W 1620 roku zanotowano polecenie, aby istniejącą miedzianą stopę zastąpić srebrną z kruszcu uzyskanego z przetopienia starej puszki na komunikanty. I ta podstawa miała dekorowane w odlewie insygnia męki pańskiej, ale została zarekwirowana przez Austriaków w 1807 roku podczas kontrybucji. 
od czasu pierwszych wzmianek w literaturze naukowej, czyli od 1845 roku, wielokrotnie usiłowano wyjaśnić okoliczności fundacji tak okazałego dzieła oraz no, miejsca jego wykonania. Początkowo utożsamiano go ze Złotym Krzyżem legowanym katedrze na Wawelu w 1369 roku przez Kazimierza Wielkiego. Tamten zabytek jednak jest nam dobrze znany z archiwaliów i to jest zupełnie inne dzieło, które przekształcono za czasów Zygmunta Starego, a poszło do Tygla na wezwanie Kościuszki, o czym już mówiłem. Edward Rastawiecki w połowie XIX wieku jako pierwszy zwrócił uwagę na podobieństwo dekoracji poziomej belki krzyża ze srebrną złoconą koroną na hermie świętego Zygmunta z katedry płockiej. My po raz pierwszy od 45 lat możemy te oba arcydzieła obejrzeć razem, ale o relikwiarzu płockim nie zdążę tym razem opowiedzieć. Więc wracam do krzyża. Kolejne hipotezy zakładały przechowywanie krzyża u wielkich książąt w Wilnie, skąd miał trafić do prywatnego skarbca Kazimierza Jagiellończyka, a ten ofiarował go do katedry na Wawelu. Krzyż uważano za pozostałości insygniów koronacyjnych Jadwigi i Jagiełły z 1384 i 1986 roku, sporządzonych w związku z wywiezieniem korony głównej Królestwa Polskiego do Wyszehradu przez Elżbietę Łokietkówny. Pamiętajmy, że w annale z Długosza jest wzmianka o użyciu w czasie sakry Jadwigi starej korony przeznaczonej dla królowych. Myśląc więc nad losami koron rozpiętych na krzyżu, w XIV i XV wieku warto wziąć pod uwagę także ewentualność ich funkcji insygnialnej. Diademy uznawano za fundację Bolesława Kędzierzawego, powstałą w środowisku leodyjskim albo w szkole Saint-Denis, pod wpływem nadreńskim albo też w słynnej pracowni Godefroy de Clair z połowy XII wieku, a nawet około 1200 roku pod wpływem Hugo Dłani Mikołaja z Verdun. Najwięcej jednak zwolenników zyskała hipoteza oparta na żywocie świętej Kingi, o ofiarowaniu przez księżnę do katedry na Wawelu, noszonego przez nią złotego diademu z intencją wykonania zeń krzyża. Domniemywano, że diademy dostały się do Polski zapewne za pośrednictwem któregoś z przełożonych klasztorów kanoników regularnych, czyli Strzemeszna, Czerwińska czy Wrocławia. Zupełnie inne stanowisko zajął wielki badacz insygniów Percy Ernst Schramm, który uznał nasze korony za insygnia monarsze z drugiej ćwierci XIII wieku, a więc wykonane nie dla piastów, a dla hohenstaufów, o czym miała przesądzać stylizacja orłów na szczytach poszczególnych ogniw. I korony miałby wykonać koloński złotnik Dietrich dla króla rzymskiego Henryka VII Hohenstaufa i jego żony Małgorzaty van Babelberg. Po roku 1250 bracia monarchy wyprzedawali jego skarbiec, no a do Polski korony sprowadził łokietek, a może raczej Kazimierz Wielki. Nasi badacze polemizowali z tą tezą, wskazując, że właśnie w XIII wieku Dwaj książęta piastoscy, to znaczy Henryk Brodaty i Henryk Pobożny, nie tylko poważnie myśleli o sakrze koronacyjnej, ale byli bliscy sfinalizowania tego zamiaru, o czym świadczą liczne zabytki sfragistyczne, na których widzimy diademy w typie koron. Dlatego suponowanie zakupu korony Hohenstaufa przez jednego z ostatnich piastów no, wydaje się niedorzeczne. Jest też hipoteza uznająca, że diademy przed zmontowaniem ich na krzyżu przechowywano na Zamku Wawelskim, przywiezione z Gniezna, a używali ich dwaj ostatni piastowie w charakterze insygniów koronacyjnych. No także nie sposób udowodnić taką hipotezę. Przełom w badaniach dokonał się za sprawą książki 
autorstwa Lotte Kura. Według niej krzyż powstał już w XIII wieku w, z dworskich kobiecych wieńców ślubnych zgodnie z wolą księżnej Kingi. Inicjatorem sprowadzenia zarówno krakowskich, jak i płockiego diademu miał być ojciec księżnej, czyli król węgierski Bela IV, z którym wiąże się zresztą także fundację szeregu pamiątek po Kindze wypożyczonych nam uprzejmie przez siostry Klaryski ze Starego Sącza. Korona z, pio z pionowego ramienia krzyża miała należeć do siostry Kingi Konstancji, żony Lwa Daniłowicza, natomiast korona płocka, ta skromniejsza, byłaby wieńcem ślubnym kolejnej siostry Kingi, czyli Jolanty Heleny, żony księcia Kalisko-Gnieźnieńskiego Bolesława Pobożnego. Ptaki miałyby być turulami, totemowym znakiem Arpadów. I, I Węgrzy bardzo y, optowali za tą tezą i do dnia dzisiejszego optują, no, te ustalenia dość powszechnie przyjęto, suponując nawet, że Bela IV mógł zakupić korony w Wenecji, chociaż Węgrzy woleliby, żeby były wykonane na miejscu oczywiście. No a jak już dostały się do Polski, miały być oznakami aspiracji książąt piastowskich do godności królewskiej. Która hipoteza jest bardziej prawdopodobna i dlaczego, mogą Państwo się dowiedzieć choćby z katalogu naszej wystawy. Tych, którzy w stopniu dostatecznym opanowali język Goethego, odsyłam do książkowej monografii autorstwa Joanny Milleman, która to książka się kilka lat temu ukazała w szanowanym niemieckim wydawnictwie. Joanna dość szczegółowo objaśniła znaczenie owych 48 miniaturowych figurek i udowodniła, jak sądzę, rangę krakowskiego arcydzieła w historii kultury europejskiej połowy XIII wieku. Zabytki prezentowane w kolejnej gablocie albo pochodzą z epoki romanizmu, albo też uchodzą za romańskie, jak chociażby Antaba, z kościoła parafialnego w Lubożycy, która miałaby być darem arcybiskupa Jorku Waltera de Grey ofiarowanym Wincentemu Kadłubkowi w czasie Soboru Laterańskiego w Rzymie w 1215 roku, a następca Kadłubka na stolicy biskupiej, czyli Iwo Odrowąż, miałby ją oddać do Lubożycy. Tyle uparcie powtarzana supozycja, która niestety nic nie ma wspólnego z rzeczywistością, bo to jest najmłodszy obiekt na naszej wystawie. W rzeczywistości najpewniej powstały w Prusach na przełomie XIV i XV stulecia. Więc oczywiście z Iwonem Odrowążem nie ma nic wspólnego. Poniżej stoi kielich z datą 1231, także z kościoła w Lubożycy. Kielich uchodzący za romański i być może pochodzący z kolegiaty świętego Michała na Wawelu. Ale to określenie być może znowu trzeba opatrzyć wielkim znakiem zapytania, dlatego że według wszelkiego prawdopodobieństwa naczynie jest dużo późniejsze, no niestety to, co zrobiono mu w ostatnich latach, a co nie ma nic wspólnego z fachową konserwacją, uniemożliwia do pewnego stopnia badanie jego walorów artystycznych. W centrum sali umieściliśmy najstarsze i najszacowniejsze artystyczne przejawy kultu świętego Stanisława, mianowicie pierścień zwany świętego Stanisława z ogromnym halcedonem, skrzyneczkę wschodniej roboty na pomieszczenie ziemi zroszonej krwią męczennika oraz tak zwaną infułę świętego Stanisława wykonaną najpewniej na uroczystości pokanonizacyjne, które się odbyły w Krakowie w 1254 roku. Ta najstarsza infuła biskupia zachowana w Polsce kilkanaście lat temu już 
została poddana dość gruntownej konserwacji i możemy jej się dość dokładnie przyjrzeć, między innymi podziwiając te drobne jubilerskie monilia naszyte na jej powierzchni. Każda wystawa historyczno-artystyczna to jest okazja, aby w jednym miejscu zgromadzić takie przedmioty, które albo historycznie ze sobą koegzystowały, albo takie, które na przykład zostały sprawione sumptem jednej osoby i nie mogły się historycznie spotkać, bo zapadły chociażby jako dary wotywne w różnych świątyniach, ale warto je pokazać, bo z tej konfrontacji bardzo wiele wynika. I w przypadku naszej wystawy pokazanie kompletu zachowanych fundacji złotniczych króla Kazimierza Wielkiego, czyli obok wspomnianej już Hermy z Płocka mamy kielich, który Kazimierz Wielki posłał do kościoła w Trzemesznie, sanktuarium świętego Wojciecha w 1351 roku. Kolejny kielich, o którym za chwilę powiem trochę więcej, z datą 1363. I trzecie naczynie tego rodzaju, skromne, z kościoła w Stopnicy, do którego monarcha ufundował także relikwia szermowy św. Marii Magdaleny. To wszystko są arcydzieła krakowskiego złotnictwa z połowy XIV stulecia, które dowodnie świadczą o tym, że tutejsze środowisko artystyczne z powodzeniem wytrzymuje porównanie z kreacjami innych centrów artystycznych tego czasu w Europie. Kielich z datą 1363, przechowywany w skarbcu kolegiaty w niebowzięcia Matki Boskiej w Kaliszu, nie powstał, chociaż tak się powszechnie dotąd uważa, z myślą o tej świątyni, tylko, jak ustaliła to pani Matiaszczyk, został ufundowany przez króla do kościoła Cystersów w lądzie. O lądzie już wspominałem przy okazji wspaniałej romańskiej patenny, a tutaj mamy do czynienia z, ze znakomitym dziełem krakowskiego złotnictwa z połowy XIV stulecia, którego szczególnym rysem charakterystycznym jest wyeksponowanie motywu sześciu lilii heraldycznych w, w, błękitnych emali, w błękitnej emalii. I ten motyw się pojawia zarówno na stopie, jak i na koszyczku. No niestety ta błękitna emalia w obecnej formie to jest kreacja konserwatora złotnika paryskiego ze schyłku XIX wieku, który, co tu dużo mówić, popsuł trochę walory tego naczynia. I niewątpliwie to, co pierwotnie się znajdowało, a co uległo destrukcji z biegiem czasu, musiało robić lepsze wrażenie, skoro w kaliskiej prasie u schyłku XIX wieku pojawiły się wątpliwości co do autentyczności przywiezionego z Paryża po konserwacji kielicha. Ten motyw heraldycznych lilii jest niezwykle charakterystyczny dla fundacji Kazimierza Wielkiego. Dość powiedzieć, że na głowicy berła znalezionego w grobie monarchy możemy też taki motyw odnaleźć. Aby zrozumieć jego znaczenie, wystarczy go sobie wyabstrahować i zobaczyć, że ten wieniec z lili układa się w kształt korony, więc niesłychanie nośny i znaczący symbol. Na zakończenie tego krótkiego przejścia przez wystawę o skarbach epoki Piastów wypada się wytłumaczyć, chociaż może nie trzeba, dlaczego na tej wystawie pojawiły się dwa arcydzieła ze skarbu ze Środy Śląskiej, mianowicie Zapona i Korona Kobieca. 
Popatrzmy jednak na orła pośrodku zapony średzkiej, ciętego precyzyjnie w Halcedonie przez jakiegoś artystę związanego z dworem sztaufów, z tym samym dworem, z którym trzeba łączyć powstanie bogatszego diademu na Krzyżu Krakowskim. Popatrzmy wreszcie na symbolikę kobiecej korony ze Środy Śląskiej, która odwołuje się do ideałów rycerskich, odwołuje się także do symboliki dobrej wróżby, o czym dowodnie świadczą pierścienie w dziobach orłów. Zobaczmy, że ten wieniec, którym w istocie jest korona średzka, to odpowiednik innych dworskich kreacji i tych starszych, takich jak pamiątki po świętej Kindze i tych trochę młodszych jak diademy krakowski i płocki i tych późniejszych jak francuska skrzyneczka z kości słoniowej, która uparcie jest wiązana, a bezpodstawnie z królową Jadwigą, aby zrozumieć, że ten dworski kontekst jest tutaj niesłychanie istotny na naszej wystawie i fundacje do kościołów harmonijnie tutaj współistnieją z tymi dziełami sztuki, które świadczą o splendorze dworu. No, w przypadku Środy Śląskiej myślimy o praskim dworze Karola IV Luksemburczyka, myślimy o jego pierwszej żonie, czyli Blance de Valois, córce Karola de Valois, założyciela dynastii Walezjuszy, więc obracamy się w kręgach elit ówczesnej Europy początku XIV stulecia i jeśli sobie przypomnimy o kontaktach Łokietka, a później Kazimierza Wielkiego z elitami tejże Europy i o jakości wyrobów y, tworzonych przez twórców chociażby w Krakowie w czasach Kazimierza Wielkiego, to zdamy sobie sprawę z tego, że taki kontrapunkt europejski w postaci y, klejnotów średzkich, konserwowanych zresztą wspaniale przez Wojciecha Bochnaka w Krakowie w 1995 roku, a dotąd w Krakowie nie pokazywanych, jest tutaj najwłaściwszy. To już koniec niestety i mam nadzieję, że uda nam się choćby na chwilę otworzyć wystawę, abyśmy mogli doświadczyć jednak bezpośredniego kontaktu z tymi wspaniałymi dziełami sztuki i pamiątkami historycznymi, które nieprędko razem w tak wielkiej obfitości się zgromadzą w jednym miejscu. Dziękuję.